எல்லாருக்கும் வணக்கம் என் பேர் வந்து செபாஸ்டின் நான் வந்து கிட்டத்தட்ட இருபத்தி மூணு வருஷமாக இந்த டப்பிங் ஒன்றில் இருக்கேன் இப்போ தான் வந்து கடந்த ஒரு ஆறு மாதத்துக்கு முன்னாலே என்ன டப்பிங் இன்சார்ஜாக அண்ணன் வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணாங்க எல்லாருக்கும் நேர்மையாக எல்லாருக்கும் சமமாக வேலை கொடுக்கணும் நம்மளே எடுத்துகிட்டு போயிடக்கூடாது எல்லாருக்கும் கொடுக்கணும் அப்படிங்க நான் பிஸியாக டப்பிங் பேசிக்கிட்டு இருந்தேன் இப்போது டப் ஏன் இந்த அஞ்சு பர்சன்ட் எடுக்கிறோம் டப்பிங் இன்சார்ஜுக்கு கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு பண்ணால் நாங்கள் இன்னொரு படங்களில் இப்போ அண்ணன் ஒரு படம் பண்ணுறாரு அப்படின்னா இவர் படத்தில் போய் நான் டப்பிங் பேச முடியாது எனக்கு என் படத்தில் மட்டும் நான் பேசிக்கலாம் அதில் வர அஞ்சு பர்சன்ட் மட்டும் தான் நான் வாங்கிக்க முடியும் நான் பிஸியாக டப்பிங் பேசிட்டோம் இப்போ இன்சார்ஜ் ஏன் அப்படின்னா ஏற்கனவே இந்த சட்டத்திட்டம்லாம் இல்லாதனால இவங்களுக்குள்ளே பேசிக்கிட்டு இருந்தாங்க மாற்றி மாற்றி அதனால் மற்ற மெம்பர்ஸுக்கு வேலை இல்லாமல் போச்சுங்கிறதுனால தான் இந்த இதை வச்சாங்க அதனால தான் இந்த அஞ்சு பர்சன்ட் எங்களுக்கு ஒரு எங்களுக்கும் இப்போ ஒரு மாதத்துக்கு நான் ஒரு படம் தான் பண்ணுறேன் இப்போ என்னோடய ஃபஸ்ட்டு படம் வந்து ஜுங்காய் பத்து தேவ் படம் நான் தான் பண்ணுறேன் ராஜீவ் முருகன் சார் படம் நான் தான் பண்ணுறேன் இப்போ அதில் வர வருமானம் ஒரு அஞ்சாயிரமோ பத்தாயிரமோ அதுதான் எனக்கு இதுதான் என்னோடய வாழ்வாதாரம் இதுக்கெல்லாம் முடிவு பண்ணி தான் இந்த இன்சார்ஜில் ஒரு அமைப்பை வந்து மரியாதைக்குரிய ராதாரவ என்ன ஏற்படுத்தி இதை வச்சுருக்காரு அஞ்சு பர்சன்ட் தான் எங்களுக்கு வருது அஞ்சு பர்சன்ட் யூனியனுக்கு நாங்கள் கொடுக்குறோம் இதை வந்து எல்லாரும் இப்போ சின்மையம் இடத்துக்கு நான் ஒன்று சொல்லிக்கிறேன் எவ்வளோ பெரிய இடத்துல இருக்காரு மரியாதைக்குரிய மக்கள் செல்வன் விஜய் சேதுபதி சார் அவர் இங்கே உறுப்பினர் அவர் வரார் சார் நடந்து வந்து சந்தை கட்டிகிட்டு போகிறாரு அவங்க ரெண்டு குழந்தைங்களுக்கு வாரிசு கார்டு எடுத்திருக்காரு அவர்கிட்ட கூட நிறைய காசு வசூல் பண்ணல அவர்கிட்டையும் அந்த வாரிசுக்கு எவ்வளவோ இருபதாயிரம் ரூபா தான் வசூல் பண்ணியிருக்கு அட்லீஸ்ட் சாரோட மனைவி இங்கே உறுப்பினர் அவங்ககிட்டையும் அப்படி தான் வசூல் பண்ணியிருக்கு விஜய் சார் உறுப்பினர் விஜய் சார் சூர்யா சார் விக்ரம் சார் பிரபுதேவா சார் அசின் மேடம் இத்தனை சூர்யா சார் இருக்காரு குரு படத்தில் அவர் பேசினார் அவர் மெம்பர் ஆகிட்டு தான் டபிங் பேசணும்னு அண்ணன் சொல்லி அவர் வந்து மெம்பர் ஆக்கியிருக்காரு கார்த்திக் சார் இங்கே மெம்பர் நாசர் சார் மெம்பர் ஆனால் இந்த மேடம் மட்டும் வந்து கட்டிட்டு அழகாக அவங்கள யார் பேசக்கூடாதுன்னு சொன்னது வந்து யூனியனில் அந்த தொண்ணூறுரூபா விஜய் சேதுபதி சார் வர்றார் சார் எல்லாரும் கொடுத்து அனுப்புகிறாங்க இன்க்ளூடே வந்து தளபதி விஜய் என்ன கூட கொடுத்து அனுப்புறாரு இப்போ அந்த அம்மா அந்த மாதிரி கொடுத்துருந்தா ஏன் தூக்க போறாங்க சந்தா மட்டும் சந்தா மட்டும் பொய்யான தகவல் இங்கே யாரையும் பழி வாங்கணுங்கிற எண்ணம் கிடையாது சார் இந்த எலெக்ஷன் முடிஞ்ச உடனே மரியாதைக்குரிய ராதாரவ் என்ன எங்கள் எல்லாரையும் கூப்பிட்டு சொன்ன ஒரு விஷயம் என்னன்னா நம்ம எதிரில் நின்னெல்லாம் பார்க்க கூடாது இன்னையிலேருந்து எல்லாரும் ஒன்றுன்னு தான் சொன்னார் நாங்கள் அப்படி தான் பார்க்குறோம் அவங்களுக்குள்ள சில பேர் வந்து காழ்ப்புணர்ச்சி ஏற்படுத்திக்கிட்டே இருந்துக்கிட்டு இந்த மாதிரி மேலே மேலே வளர்த்துட்டு போகிறாங்களா ஒழிய நாங்கள் எப்பவுமே ஒன்றா இருக்கணும் சந்தோஷமாக கூடி வாழ்ந்தால் கோடி நன்மைன்னு சொல்லியிருக்காங்க அந்த மாதிரி இருக்கணும்னு தான் நான் ஆசைப்பட்றேன் இன்னொரு விஷயத்தை நான் சொல்லிட்டேன் நான் பத்திரிக்கை துறையில் இருந்திருக்கேன் பிஆர்ஓ ஜான்சன் என்னங்கிட்ட வந்து கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை வருஷம் நான் அசிஸ்டண்ட்டாக இருந்திருக்கேன் அதனால் இதோட பவர் என்னென்னு எனக்கு தெரியும் இந்த பவரை யூஸ் பண்ணி தப்பான கருத்துக்களை சொல்லும்போது மனசு ரொம்ப வலிக்குது அதுக்காக தான் இதுக்கெல்லாம் இந்த விஷயத்துக்கெல்லாம் நல்லா வந்தேன் ரொம்ப நன்றிங்க அவங்க வந்து நம்ம குடும்பத்தை சேர்ந்தவங்க நான் அதாவது நாளைக்கு எனக்கே இந்த நிலமை வரலாம் அப்போ நான் தான் அதை கரெக்ட் பண்ணிக்கணும் அந்த ஓட்டல் லிஸ்ட்டில் எனக்கு இருக்கான்னு முதல்ல அந்த வருஷம் நம்ம கரெக்டாக வரும்போதே இந்த சந்தா கட்டி ஆகணும் அது எலெக்ஷன் வருது இல்லை அப்போவாக அவங்களுக்கு தெரியணும் இல்லையா சரி அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸு எத்தனையோ பேர் இருக்காங்கல்ல அவங்க நம்ம டப்பிங் சம்மந்தப்பட்டவங்கள நீ சந்தா கட்டிட்டியா காடு இன்னொன்று காடு கொண்டு போகணும் சார் எலெக்ஷன் டைமில் கூட காடு கொண்டு வரணும் அந்த காடும் அவங்க வந்து எதுவும் பண்ணால் மீ எங்களை தூக்கிட்டாங்க அப்படின்றாங்க சார் ப்ராமிஸாக கிடையாது அவங்கள நாங்கள் தூக்கி போடவே இல்லை அவங்க ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக சம்பந்தமே இல்லாமல் இன்னொன்று சார் டப்பிங் வந்து எங்களுக்கு தெரியாமல் அதாவது ஸ்டூடியோஸ் இருக்குது நிறைய ஸ்டூடியோஸ் சின்ன சின்ன வீட்டுக்குள்ளெல்லாம் வந்துருச்சு போர்டே இல்லாமல் வந்திருக்கு அங்கெல்லாம் டப்பிங் நடக்குது சில சீக்கிரட்டாக இப்போ இப்போ யூனியனுக்கே தெரியாமல் பண்ணணும் நைட்டு வச்சு டப்பிங் வச்சு எடுத்துருவாங்க இப்போ நம்ம ஸ்ட்ரைக்கு நடக்குது படம் ரிலீஸ் பண்ணி ஆகணும் அப்போன்னு பார்த்தா அன்றைக்கி நைட்டு வந்து டென் ஓ கிளாக் மேலே டப்பிங் ஆரம்பித்து ஹீரோவோ ஹீரோயினோ ஏதோ ப்ராப்ளம் வரும் எந்த இல்லை முன் முன்ன காலத்தில் அது நடந்தது ஏன்னா நானே அப்படி போய் டப்பிங் பேசியிருக்கேன் நான் நடித்ததுக்கே பேசியிருக்கேன் நான் வந்து ஆர்டிஸ்ட்டு கம் டப்பிங் ஆர்டிஸ்ட் ஏன்னா அது படம் ரிலீஸ் ஆகணும் வந்து ரகசியமாக தான் அது பண்ணி ஆகணும் அது நிறைய பெரிய தேட்டர் பெரிய பெரிய தேட்டரில் நடந்தது அப்படி இருக்கும்போது அந்த மாதிரி இது நடந்ததில் சரி ஓகே பணத்தை இவங்களே பேசிக்கிட்டாங்க சார்
ஆஹ் கிடையாது கிடையாது மதிக்கிறாங்க இல்லை 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 அவங்க 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 ஒவ்வொருத்தரும் சார் அதாவது ஒரு எப்படின்னா இப்போ சில சில பேர் நம்ம மரியாதைன்னு ஒன்று இருக்குது இல்லையா இப்போ ஏவிஎம் சரவணம் சார் எவ்வளோ பெரிய மனிதர் எல்லாருக்கிட்டையும் அடக்கமாக தான் பேசுவார் சில பேர் வரும்போது அப்படி கால் மேலே காலம் போட்டு உட்காருவார் அது அவங்களுடைய பழக்கம் அவங்களுடைய கேரக்டர் அதை நம்ம மாற்ற முடியாது அதே மாதிரி ஒரு வரம் அது அது எப்படி சொல்லுதுன்னா அந்த கேரக்டர் நமக்கு தேவையில்லை நம்ம யூனியன் ஆக்ட் இது வந்து யாரும் பேசுகிறாங்க சார் இப்போ நாசர் சாரே பேசுகிறாருங்க நாசர் சார் பேசுகிறார் டப்பிங் பேசுகிறாரு கரெக்டாக யூனியனுக்கு வந்துடும் அதே மாதிரி நம்ம பாஸ்கர் எம்எஸ் பாஸ்கர் பேசுகிறார் கரெக்டாக யூனியனுக்கு வந்துடும் 